പേരിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം പടത്തിന് സിനിമയുടെ പ്രമേയം തന്നെയാണ് അപ്പം സിനിമയുടെ പ്രമേയവുമായി ഭയങ്കര ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യ പേരാണ് ആ പേരിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എത്തി എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കഥ മൊത്തം പറയേണ്ടി വരും ആ സിനിമയുടെ എന്താ പറയുക ബേസിക് പ്ലോട്ട് അതിൽ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണത് അതെ ഇല്ല ഈ സിനിമയിൽ ആരാ ഞാൻ റിവ്യൂ നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ട്രൂ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇതൊരു ബേസ്ഡ് ഓൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രൂ ഇൻസിഡൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രൂ സ്റ്റോറി എന്നല്ല അതായത് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അതായത് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും കാതലായ ഒരു ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ആ സംഭവം ആക്ച്വലി നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമ്മൾ സംസാ പറ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സും അവരുടെ പശ്ചാത്തലങ്ങളും സംഭവ വിവാസങ്ങളും എല്ലാം ഇമാജിനേഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രൂ സ്റ്റോറി എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം അതിൻ്റെ അത് പറയുന്ന അന്ധവിശ്വാസം എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് ലൈൻ അന്ധവിശ്വാസം തുലയിട്ട് അന്ധവിശ്വാസം ജയിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം എന്താ പറയുക സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ ഇപ്പം അന്ധവിശ്വാസം കാരണം കുറെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിച്ചു അതൊക്കെ നമ്മൾ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതിനും കുറെ മുമ്പാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും പ്രവലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതെ ഒരു വിവാഹം ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസം മറ്റു കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അന്ധവിശ്വാസമായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഉള്ള ഒരു മെയിൻ ഇൻസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അന്ധവിശ്വാസമായിട്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അത് എന്തു പറയുക അത് അവർ വളരെ റിലീജിയസ് ഭയങ്കര റിലീജിയസ് ആയിട്ടാണ് ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുകയാണ് കാര്യം നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അതൊരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും നമുക്കത് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നിടത്താണ് അന്ധവിശ്വാസമായി മാറുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര തിന്ന അത് ഓരോ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇപ്പം പണ് നമ്മൾ പറയും ചില ആൾക്കാർ പറയും ഞാൻ ഇൻ എന്താ പറയുക നീല ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പോയാൽ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് ഇന്ന് പക്ഷേ മഞ്ഞ ഷർട്ട് ഉണ്ട് ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് നാളെന്നില്ല ഇതൊരു വിശ്വാസം ആയിരിക്കും അയാളുടെ തോന്നൽ അയാളുടെ കോൺഫിഡൻസ് പക്ഷെ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ നമുക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക നിരുദ്രപകരമായി തോന്നുന്ന പല സാധനങ്ങളും വളർന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നരബലിയും അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിന് വിപത്തായി മാറുന്ന വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്താണ് സാമ്യം തോന്നിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ഇത് തെക പൂർണ്ണമായും ഒരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് ഓക്കെ അതായത് രണ്ടാൾക്കാർ ഇഷ്ടത്തിലായി കല്യാണം അവരുടെ വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നതും വരെയുള്ള കഥയാണ് വിവാഹത്തിന് ശേഷം എന്തുള്ളതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നേയില്ല പക്ഷെ വിവാഹം നടക്കുന്നതാണ് വിഷയം മനസ്സിലായില്ലേ വിവാഹം വരെ ഉള്ള സിനിമ വിവാഹം എന്നുള്ള സിനിമ തീർന്നു പക്ഷെ എങ്ങനെ വിവാഹം നടക്കുന്നു എന്തിന് ഈ വിവാഹം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കുന്ന പ്രമേയം അപ്പം അതുകൊണ്ട് യാതൊരു സിമിലാരിറ്റി ഇല്ല ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഇല്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഫാൻറ്റസിയും കൂടെ ആണ് അപ്പം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക കാരണം ഇത് ഇപ്പം ഇറങ്ങി ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പടങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫാൻറ്റസി അല്ല പക്ഷെ അത് തീർത്തും വർക്കായ സൂപ്പർ ഹിറ്റായ പടങ്ങളാണ് ഇത് കണ്ടാക്ക ഇപ്പം ഇറങ്ങിയ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതുപോലൊരു സംഭവം ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ടോട്ടലി അങ്ങനെ ഒരു വേറെ അപ്പം നിങ്ങൾ വേറൊരു തലത്തിലോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം അജിത് ചേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു വേറൊരു രണ്ട് പാരലി പറഞ്ഞു വന്നൊരു ടൈപ്പ് കഥയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഫാൻറ്റസി ട്രാക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ സിനിമകളിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഒരു ഫാൻറ്റസി വരും അല്ലേ ഇപ്പം ഒരു എൻ്റെ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ആ ഒരു ഫാൻറ്റസിയിലേക്ക് പാ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാവും അവരുടെ ഫാൻറ്റസിയും കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് 
പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ഫാൻറ്റസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീ റിയൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫാൻറ്റസി അല്ല നമ്മൾ ഫാൻറ്റസി ട്രാക്കിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫാൻറ്റസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഞങ്ങളൊരു വേറെ രീതിയിലാണ് അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അത് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റാതിരിക്കാം പക്ഷെ അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ആണോ അങ്ങനെ നിരഞ്ജനെ കണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയതല്ല നമ്മളെങ്കിൽ സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടായി സബ് അതായത് തിരക്കഥാകൃത്ത് ഒരു അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർ അവൾ കേട്ട ഒരു വിഷയം എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തപ്പം ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ എഴുതാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എഴുതി ആ സബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് സീൻ ഓർഡറൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ നിരഞ്ജനെ എടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഹീറോ ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ല ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുമോ ചാനലായിട്ട് നമുക്ക് സബ്ജെക്റ്റ് നല്ലതാണെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ സബ്ജെക്റ്റ് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അടിപൊളി നമുക്കിത് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നിരഞ്ജിതയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലാതെ അപ്പം നിരഞ്ജൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കണ്ട് നമ്മളൊരു കഥ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതല്ല എല്ലാ കാസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അഞ്ച് പാട്ട് അഞ്ച് പാട്ടിൽ ഒരു പാട്ട് വിനു തോമസ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബാക്കി നാല് പാട്ടുകൾ രാഹുലാണ് പാട്ടുകൾ രാഹുൽ പറഞ്ഞ രാഹുലിനെ പറ്റി പാട്ടുകളെ പറ്റി ആദ്യം എൻ്റെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരെയും മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട് ആയ അർജുൻ ആണ് ചേട്ടനാണ് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഈ പാട്ടുകൾ ഈ പാട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫുൾ ഫ്രീഡം ഒരു റെഫറൻസും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല യു ക്യാൻ ഡു വിത്ത് യു ആർ ഫ്രീഡം ആൻഡ് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്ത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് ഇത്രയും വൈൽഡായിട്ട് പോകണ്ട അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ ചേട്ടൻ്റെ ഗൈഡൻസോടെ ഫിലിമിന് വേണ്ടി കാരണം അത് എൻ്റെ ഒരു ഫേസ്റ്റ് മൂവിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു ടെൻഡേഴ്സ് എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ആ രീതിയിലുള്ള ഗൈഡൻസ് എല്ലാം ചേട്ടൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ സോങ്ങിലെ ഏറ്റവും ഫേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത സാഡ് സോങ് ആണ് അകലെ അകലെ എന്ന സോങ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ റിലീസ് ആയ സോങ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി ഈ ഈ സോങ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സോൾ എന്ന മെയിനായിട്ട് സോൾ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോയി അടുത്ത പാട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സിംഗേഴ്സിനോ നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം ആ ഓർക്കസ്ട്രേഷനെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒരു സർ സർപ്രൈസ് വല്ല പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹരിചരൻ വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഥ എഴുതി അതാരു ഹരിചരൻ വെച്ച് റെക്കോർഡ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ എല്ലാം പുതിയ ആൾക്കാരെ വെച്ച് പാടിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പത്ത് അറുപത് പേരോ ആൾക്കാരോളം ഞങ്ങൾ വോയിസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി വോയിസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പാട്ടുകൾക്കും ആൾക്കാരെ കിട്ടിയില്ല ഒരാളെ കിട്ടി അരവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടുകാരൻ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം തൃപ്തികരമായില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്നാൽ പിന്നെ ഇനിയും വീണ്ടും കാര്യം കുറേ പൈസ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റുഡിയോ ചാർജസ് ആയിട്ട് പോവാം ഈ ടെസ്റ്റിങ് നടത്തി 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 അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥലം പറഞ്ഞു ഈ പൈസ നമുക്ക് പാട്ടുകാരന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അവർ ഫസ്റ്റ് ഒരു സോങ് ലവ് സോങ് പറഞ്ഞ ഹരിചരനിലേക്ക് പിന്നെ കല്യാണ സോങ് ഉണ്ട് അത് പാടിയ നമ്മുടെ ജാസിഫ് ആണ് പിന്നെ മത്തായി സുനിലാണ് നമ്മുടെ സാഡ് സോങ് പാടിയിരിക്കുന്നത് അകലെ അകലെ ജാസിഫ് ആ അങ്ങനെയാണ് സോങ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആവാസ വിനോദത്തിന് ശേഷം ഒരു മികച്ച സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഈ വിവാഹ സമാപനം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടാം എല്ലാം ഇരുട്ടി പിന്നെ ഒരു പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കച്ചിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇതിലും കുറച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റി നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ സാധനം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ട്രാക്കുണ്ട് ഫാൻറ്റസിയും ബാക്കി അല്ലാതെ റി റിയാലിറ്റി പോലെ പോകുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു സാധനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിഷ്വലിയും കുറച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് മേക്കിംഗ് എല്ലാം ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കും പക്ഷേ ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളോ ആയിരിക്കില്ല തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ചേട്ടന് തൃപ്തി ചേട്ടന് കിട്ടുന്ന ഘടകങ്ങൾ പക്ഷേ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫാമിലി ബന്ധങ്ങളും അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൻസ് മക്കളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെയും അനിഷ്ടങ്ങളെയും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കാണുന്ന മാതാപിതാക്കളിലുണ്ടാവും ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സമൂഹം ഭയങ്കര വലിയ സമൂഹമാണെന്നും നമ്മുടെ ഫാമിലി ബന്ധങ്ങൾ ഭയങ്കര ബന്ധ കെട്ടുറപ്പുള്ളതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായി കുട്ടിക്കോശിക്കുകയും അഹങ്കാരപ്പെടുകയും ചെയ്യും അഹങ്കാരത്തോടെ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് പക്ഷേ ബ്രേക്കപ്പായിട്ടൊരു പയ്യനും പെണ്ണും വീട്ടിൽ ചെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയാൻ പറ്റത്തില്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും സ്നേഹ ഒരു ഒരു പരി പരിലാളനെയും ഒരു ആശ്വാസമാകും ബ്രേക്കപ്പ് ആകുന്ന ഒരു പതിനേഴുകാരിക്കോ പതിനെട്ടുകാരനോ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കോ കിട്ടത്തില്ല കാര്യം നമ്മുടെ സമൂഹം പ്ര പ്രണയത്തിനെ കാണ നോക്കി കാണുന്നത് എന്തോ ഒരു തെറ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പം പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ പുതിയ ജനറേഷനിൽ കുറേ മാറി വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പം ഇനിയിപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ ഒക്കെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവർ ചൂടെ വലുതാകുമ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ കാണുന്ന നിലപാടുകൾ വ്യത്യസ്തമാകും പക്ഷേ ഇന്നും ഒരു പൊതുസമൂഹം ഒരു ഒരു ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹം ഇപ്പോഴും ഇതിനെ കാണുന്നത് അവരുടെ ഒരു സങ്കുചിതമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ മകൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ പോകണം ഇന്ന് ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നാളെ കല്യാണം കഴിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന ആളെ കല്യാണം കഴിക്കണം അവളുടെ കല്യാണം കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു ഭൂരിഭാഗം സമൂഹമുണ്ട് നമ്മളൊരു മൈനോറിറ്റി സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മൾ ആൾക്കാരെന്നല്ലാതെ അല്ലാതെ ഭയങ്കര കൺസർവേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് ആ അത്തരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ അത് വർക്കൗട്ടായ സന്ദേശമാണത് ഉണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് സറ്റയറിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് സറ്റയറേ ഉള്ളൂ ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ ആണ് ആക്ച്വലി ലൗഡ് കോമഡി ഭയങ്കര കുറവാണ് ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ ആണ് ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ മനസ്സിലാക്കി ചിരിക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് പൊതുവെ ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ മനസ്സിലാവുന്ന പ്രേക്ഷകരാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ അത് അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സി ഗോയിങ് ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യബോധമൊന്നും ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെ ഒരു പയ്യനാണ് കുറച്ച് പ്രാർത്ഥന മൂത്തൊരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കുന്നു പിന്നെ ആക്ച്വലി ഈ ക്യാരക്ടർ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൂളാണ് ഈ പടം പടത്തിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള ഒരു ജേണിക്ക് ഒരു ടൂളായിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ കൂടുതലും ഈ ഫാമിലീസ് തമ്മിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് പടം മൊത്തം ആ ഒരു കോമഡികളും രണ്ടുപേരുടെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വിശ്വാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആ അതുണ്ട് അപ്പം രണ്ടു കുറവ് അതിലും അത് തന്നെയാണ് അത് അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തും അതിലൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് ഈ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഉള്ള ക്യാരക്ടർ ഒന്നുമല്ല സാധാ ഒരു പയ്യൻ പക്ഷേ ഒരു വിവാഹം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എങ്ങനെയുള്ള അത് കുറേ എന്താ പറയാ അത് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലാണ് പടം പോകുന്നത് ക്യാരക്ടർ അത്ര കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധനം കേട്ടാൽ ഉടനെ ചിന്തിക്കണം ചിരിക്കണം അതാണ് ആക്ച്വലി കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമറിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ആ ഡോറ് കിടന്ന് അപ്പുറത്തെത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നീ ചിരിക്കാം ഇല്ല അകത്ത് കയറി തന്നെ ഇരിക്കാം ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കാം ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമറിൻ്റെ റിസ്ക് അതാണ് അപ്പം ഇത് ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ ആണ് ആക്ച്വലി പടം ത്രൂ ഔട്ട് അപ്പോൾ സറ്റയർ ആണ് എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ആക്ഷേപ ഹാസ്യം ആക്ച്
കോസ്റ്റ് വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വെഡിങ് കാർഡ് തീം പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് വിവാഹ വാഹനം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പോസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിവാഹം കൂടാ ഒരു ബാലരമേലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വഴി കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് എന്താ കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് വിവാഹം മുടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ ഇറക്കിയത് തീർച്ചയായും അറ്റഷൻ ഗ്രാബിങ്ങിനും മാർക്കറ്റിങ്ങിനും ഒരു പാസ് ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലും തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായ അരുണിൻ്റെയും സ്വാതിയുടെയും ഇൻട്രവൽ പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഈ കല്യാണം നടക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവർ അപ്പം ഇൻട്രവൽ വരെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഭയങ്കര നോർമലായിട്ടൊരു ക്ലീഷ ലവ് സ്റ്റോറി പോലെ ഡെവലപ്പ് ആവും നമ്മൾ വേറെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും സിനിമ പോകുന്നത് പക്ഷേ അവിടുന്ന് ആ സിനിമ പോകുന്നതും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ പൊത്തി ചേരുന്നതും ചിലപ്പോൾ വേറെ വേറെ തലങ്ങളിലായിരിക്കും അവരവിടുന്ന് ഇൻട്രവൽ പോയിന്റ് മുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കല്യാണം നടക്കരുതാണ് അപ്പോൾ ആ കല്യാണം അത് അത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രാങ്കോ ആണ് ഇതിനകത്തേക്ക് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രാങ്കോ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ സാജൻ സാറിനെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തു സാജൻ സാർ ഫുൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ സംഭവം അപ്പോൾ ഇത് ആലോചിച്ചു ഇത് എന്തായിരിക്കും അതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും മറ്റേതായിരിക്കും മറിച്ചായിരിക്കും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ചിന്തകളാണ് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഏ ഇത് അതല്ലല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടോട്ടലി ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തോട്ട് എവറിത്തിങ് ഈസ് ന്യൂ പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നായകൻ നിരഞ്ജിൻ്റെ അമ്മയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് അതായത് പ്രശാന്ത് ചേട്ടൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറും കൂടി മീൻസ് ഒരു റോളായിരുന്നു എനിക്ക് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇത്രയും ഇതുപോലത്തെ ഒരു അമ്മ ക്യാരക്ടർ ഇച്ചിരി ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റേതായ പോരായ്മകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതെ അതെ അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോഴാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ജോലി പിന്നെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരച്ചിരുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോസ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് അതിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്മയാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ അതെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും അത് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഒരു അമ്മയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അമ്മ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അമ്മ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അമ്മയാണ് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലോ ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസും വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ എൻ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാനെന്ന അമ്മയെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയാണ് പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാനറിസവും ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഏജിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാറിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രം ആണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും പിന്നെ പ്രശാന്ത് ചേട്ടൻ്റെ ഒരുപാട് സജഷൻസും കറക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ടീം വർക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ക്യാരക്ടറിനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാണ് മൊത്തം കൂടിയായിരുന്നു സിനിമ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നത് നവംബർ പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞ വർഷം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന നവംബർ പതിനെട്ട് ഈ വർഷം ഒരു വർഷം തേരുവണിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മുപ്പത് ദിവസം ഇരിട്ടി ഷെഡ്യൂള് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നവംബർ പതിനേഴ് തുടങ്ങി ഡിസംബർ പതിനാറ് വരെ ഇരിട്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ ജാനുവരി പാതി ഞങ്ങൾ ബുജിൽ ഞങ്ങളൊരു സോങ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി എന്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം ഞങ്ങൾ ബുജിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഫെബ്രുവരി സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അജു ഷെ അജു വർഗീസിൻ്റെ ഷെഡ്യൂള് ഒരു ഒരാഴ്ചട്ട് വേണ്ടം പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്
ഞമ്മക്കൊരു ഡിലേ ആയിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അവർ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു സോ യൂണിയൻ ശ്രീജിത്തായാലും രാജായാലും സിനിമയുടെ ഒരു ടോട്ടൽ ഔട്ട്കമ്മിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡബ്ബിങ്ങിലും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് നേരെ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ഡബ്ബാണ് ഇച്ചിരി കൂടെ എ സി ഇ സി ആയിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാവരും പല സിനിമകളിലൊക്കെ തിരക്കായി പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ഒക്കെ ഗ്യാപ്പിലാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സമയം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഡിലേ വന്നു ആക്ച്വലി അത് ഈ ഈ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും എല്ലാം നല്ലതിനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തോളം ഉള്ള യാത്രയായിരുന്നു കൃത്യം ഒരു വർഷത്തെ യാത്രയാണ് ഷൂട്ട് തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ റിലീസ് വരെ എന്നുള്ളത് ഒരു വൺ ഇയർ ജേണി ആയിരുന്നു പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും നവംബർ പതിനെട്ടിന് തിയേറ്ററിൽ ആവുന്ന പടം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം കുടുംബമായി തന്നെ പോയി കാണണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് സന്ദേശങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സ് സിനിമ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുക നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത പടത്തിൽ സിനിമ ഇത് സിനിമ ആയിരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്ത് പ്രോഡക്റ്റും ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കി എന്തുണ്ടാക്കിയാലും യൂസർ ഫീഡ്ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് അടുത്തൊരു വേർഷൻ കൊണ്ടുവരണം സിനിമയ്ക്ക് അതില്ല സിനിമയ്ക്ക് ലൈക്ക് കണ്ടു തീർന്നു പിന്നെ അതിനകത്ത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആവത്തില്ല ഒരിക്കലും അടുത്ത തവണ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതും പുതിയൊരു സിനിമയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ എത്ര സിനിമ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സംവിധായകനായാലും ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിലിം ഈസ് എ ന്യൂ ഫിലിം അതിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ പോലെ തന്നെ നോക്കി കണ്ടായിരിക്കും വളർന്നത് അപ്പോഴും ഇതേ വീഴ്ചകളും ഇതേ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആ സിനിമയ്ക്ക് അതായത് അതൊരു പുതിയ സിനിമയാണ് അതിൻ്റെ പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പുതുതാണ് അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ പുതുതാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ ചെയ്ത സിനിമയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് എനിക്ക് ഈ സിനിമ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുന്നത്തെ സിനിമ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത സിനിമയെ നിലയിരുത്താതിരിക്കുക ഈ സിനിമ വെച്ചിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന സിനിമയൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യം ഈ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് കാര്യം ടൊയോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാറിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരാം അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സിനിമ ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എവരി അതർ സിനിമ ഫിലിം ഈസ് എ ന്യൂ വൺ ഇത് ഇസ് നോട്ട് എൻ അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷൻ ഓർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ന്യൂ വേർഷൻ ഓർ നത്തിങ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ്റയർലി ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് സോ അപ്പം പ്രേക്ഷകർ അങ്ങനെ സിനിമ കാണുക വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അതുപോലെ വിമർശിക്കുക ഇതിൻ്റെ അന്തസത്ത് എന്താണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളണം വേറെന്തെങ്കിലും 